Yo mensen van de YouTubers en welkom in de Ardennen. En vandaag staan we in Plopsako. We gaan deze park reviewen. Een klein Plopsa park. Een van de paar. En er staan niet zo heel veel, maar het is wel een mooi park hier in de natuur. Ja, dus mooi. we gaan hier. Ja, we gaan ons hier amuseren. Hè. En ik ben er weer bij natuurlijk. Je moet het al zien aan de watervallen. Dus let's go. Met die ringworst. De watervallen, misschien wel de bekendste attractie van het park. En de allereerste toen het nog Teleco heette. Deze zijn trouwens um, door de mens gebouwde watervallen. Al zou je wel denken dat die natuurlijk zijn, maar dat is dus niet. Ja, vroeger kwamen ze van ver naar hier om die watervallen te bekijken. Ja, tegenwoordig komen ze voor het pretpark naar hier. Hè. Maar het blijft wel een schoon zicht zo. De eerste voor vandaag is de zetelen. Oké, okay, welkom op de zijdelift, de skilift, de stootjeslift. Engste attractie van het park. De engste attractie van het park, vindt Jonas. We zitten nu nog uh, vlak boven de rivier. En we gaan die hoogte af. Op. Hier voor ons zijn ze aan het kajakken. Ja, allemaal assholes. Je kunt hier ook uh, ja, kajak huren. Voor één persoon, twee personen. En daar hebben we... Daar komt de kajak met de. Um, Als willen kunnen we dan slagen. Wiki en. Maar ja. Maar... Die buis gaat niet open hoor. Nee. Dat is toch wel laag dat wagen is, hè? Dit is allemaal liggen. Oké, okay, en uh, in ja, dan gaan we over de parking. Dus het is redelijk druk, ja, het, is, het is een zondag ook. Hè. Het is zomer. Het is. Um, Chill weer. Dat is niet meer dan normaal. Een maand geleden is Plopsako, ja, een kwalibi en hoe noem het maar op, blij erop, overstroomd. Dus uh, is, ja, is het park een tijd dicht geweest, omdat alles dan onder stond, de rivier, de watervallen, was gewoon een tsunami, niet normaal. Eigenlijk hadden we het dan al moeten gaan, maar we hebben het uitgesteld tot vandaag. Vandaag is het park tot 6 uur open. Normaal gingen we de 16e juli of zo, dan was het park, dat park tot de 10 uur open geweest. Maar ja, spijtig. Oh, dat we weten, ze niet zo tof. Dat zijn die wieletjes, hè? We zitten trouwens niet vast aan de kabel. Dus we, zit, we zitten er gewoon op geklemd. We liggen er zo'n zo beetje op. En uh, de gondel bewaart zo'n beetje zijn evenwicht, waardoor dat wij dus niet afvliegen. Maar als je het schommelt, dan kunnen we eraf vliegen. Nou, maar valt heel kabel. Hè? En ik denk niet dat je dat wilt meemaken. En dan gaan we zo over de, de baan heen. Hier zijn ook nog parkeerplaatsen. Je kunt parkeren voor een euro per uur of is het iets meer per uur. En de parking zelf, dat is 10 euro. Je kunt ook met de trap naar boven. Al moeten we wel een straffe conditie hebben om dat te kunnen. Maar wat ik mij dan afvraag is, kun je dan via de trap naar boven gaan en via de lift naar beneden en dat je dan voor niet binnen zou. Vraag ik me af. Oké, okay, nu gaan we echt helemaal de berg op. Ik ga wel boven even uitstappen om te zien. Ja, er is boven nog een toren, ga ik even zien. En ja, zo wat de oudste attractie van het park. Waar boven zijn dan iets aan het doen, hè? Ja. Ze zijn daar aan het parasailen of zo. Of hengelijden, of parachute. Dat zijn het water, denk ik. Ja, parachute gewoon. Ja, als je je afvraagt hoe dat ze zo'n skilift moeten bouwen, ja, eerst kappen ze de bomen, daarna leggen ze de, de, beton, de betonblokken en dat doen ze met een helikopter. En dan ja, de... het is eigenlijk gewoon hetzelfde principe als die skilift die je in Oostenrijk of Zwitserland hebt. Alleen ja, die zijn wel nog stukken langer, hoger dan hier. We zijn hier, nog, we zijn, hier zijn we maar in Ardennen. Ja, het is al hoog genoeg. Zo hadden, ja, het is de eerste attractie van het park. Die was voor Teleco gebouwd, samen met een paar andere attracties. En die staat er nog altijd. Ik ken totaal niet veel pretparken die zo'n uh, skilift hebben staan. Eigenlijk enkel Slagharen. 
Alleen dat is niet zo een die op een berg is gebouwd, die gaat gewoon door de main street zo'n 10 meter boven de grond. Dat is, die gaat niet omhoog ofzo. En Fort Fun heeft er een, dat is ook zo'n pretpark gelijk als deze in de bergen. Maar voor de rest ken ik geen pretparken met een skiulift. Ja, ondertussen is het einde in zicht. Ik zie de top van de toren al. Dus uh, nog een paar tientallen meters en dan zijn we boven. En dan gaan we het park eens van bovenaf bekijken. Nu zijn we ook moeten komen, hè? We zijn al moe van. Wat? Zie je zo? Dan heb je ook nog. Ah, dat is waar, hè? Ja, de uitkijktoren. Maar dat nog? Vijf kilometer, dat heb ik niet. Zal denk ik ook wel een vraagteken zijn omdat ze dat hier hebben neergeplant. Ik ben even boven zien. Dat deze ook mijn helikopter gebouwd zijn. Al die steunen mijn helikopter naar boven gebracht. Oké. Okay. Ah oh nee, we gaan nog omhoog. Waar de hitte? Ja, maar ja. En als we hier kijken, kunnen we het park zien alleen. Er zijn wat bomen in de weg gegroeid. We kunnen het park niet zo goed zien. Er is niks te zien. De trappen hoog zijn, jongen. Er zijn te veel bomen rondgegroeid. We kunnen het park niet meer zien. Maar wat je wel kunt zien, is daar. De, cirk de halve cirkel van water. Mijn dom daar. En uh, ja, er liggen wat huizen achter. Een bos. En daar zie ik, uh, op beeld zie je het wel niet, maar daar ligt een kern. Ik kan ook een zijn. Wat? Ik kan ook een afscheidsbrief geschreven. Wie? Voor zijn fans, Lukaku. Ligt er nou een trickcentrale of zo, of noem het. Wat? Dat daar. Ik zie daar nog wat boekers of zo. Ja, waar? Ik zie het niet. Eens. Ja, die hadden een trickcentrale of zo. Nee, dat zijn gewoon palen. Ja. Ja, daar, daar ligt de rollerbaan en daarachter, daar gaat de, de bus, de trein naar het Waldpark. Ze zijn hier trouwens ook eh, aan het parachuten of zo. Ze zitten op een soort slaapzak of zo en zo hangen ze aan de parachute al liggend. Zo hebben we het gezien. We gaan maar terug naar beneden. Ah, parasailen. Zo, dan zijn we boven geweest. We gaan nu terug naar beneden. En dan kan ik raken. Ja, we zijn aan het bibberen. Dat was Jens. We kunnen nu het park iets duidelijker zien dan er geen bomen zijn. Maar op camera kunnen we het eigenlijk bekend niet zien. Dus, uh. We zien jullie weer terug beneden. Oké, okay, ondertussen zijn we terug bij een aangekomen boven de rivier. Dus we gaan naar de volgende attractie. Tot dan. Oppassen geblazen, ja. Vicky de Ride. Het station ziet er ook goed uit. Gelijk als bij de Halve de Ride. En welkom op de Vicky de Ride. De andere spinning coaster van België. De ene is Naga Bay en deze is de andere. En in tegenstelling tot Naga Bay is dit een Gerslauer spinning coaster gezien. We zitten, tegenover, we zitten tegenover elkaar en niet achter elkaar. Ja, ik ben er ook, mensen, film eens. Ja. En we gaan gaan schrijven, ik kan ook zitten lippen. De spinning coaster en uh, ja. En hopla. Ga maar aan, ja. Nee, ik ga het niet We gaan draaien. En boemerangbocht. Ik vind het een fijn aangeval om te doen, zeker, zeker omdat hem draait. Die boeien voelen we kan niet. Oké, hier liks al draaien. 
Ja, en hij krijgt nog wel een goede spin. Kijk Mensen die niet te goed kunnen draaien, die kunnen hier misschien beter niet ingaan. Ja, zo zie je. Hopla. Dit is bij. Oké, okay, les de bocht Dit is wel leuk. Een paar uitdagingsgilletjes er in de remmen. En die zijn niet het eraf gesteld. Maar het valt nog mee. En nog de wissel, want we staan nog niet 100% recht. Dus dat gaat hier gebeuren. Kijk, uh, zie nu worden we door monteur recht gezet. Ja, het duurt wel redelijk lang. We zitten hier gewoon op een draaimolen in feite. En dan, als we recht staan worden we vastgeklemd en dan kunnen we verder. Zo, zo marcheert dat hier. Dat is was de Vicky de Ride. De fast ride. De paardenmolen. Mijn oude foto's van Teleco. Dat is ook wel tof dat ze het niet allemaal vergeten. De dansende fontenkes. Die daar zo wat standaard in elk plopsapark te vinden is. Ook een attractie die echt in elk Plopsa Park te vinden is. De trapfietsen van Mega Mindy. De karting. Gelijk de karting van Walibi. Die is verwijderd, maar de deus is er nog altijd. Ze maken heel veel af uit. Maar ze ruiten het al niet het. Oké, okay, de karting. Jonas gaat rijden. Nu met is mag. Kan goed rijden, hè? Ja, we gaan, we gaan de kop hebben. Ja, ja, sto stop maar, ja, stop maar. Voor de duidelijkheid, ik heb wel een ruimwaas in. We gaan ons eerste vertrekken, dus uh, zien of we hem de kop kan houden. Goed. En daar gaan we, gas geven. Oké okay, mensen, we, kan, uh, we zijn op de Mega Mindy Flyer. Ik heb bang van je. Ja, een Funtime Star Flyer, gelijk als uh, ja, de Nachtwacht Flyer. Oh. Van. En Jonas begint weer alles onder te kruisen, gelijk als de vorige keer. En ja, we gaan boven vliegen. Hè. Ah, er is een kerkhof, jongen. Plezant. En dan zullen we alles zien waar Jonas wij belachelijke liedjes zingen. Ah! Uh, het ritverloop is wel iets minder omdat we, ja, we gaan te veel naar beneden eigenlijk. We zouden helemaal boven moeten blijven ronddraaien. Ja, dat is, dat is goed voor Jonas, want hij heeft, heeft schrik van hoogtes. Hè. Ah! Oh, <laughs> jongens, jongens, jongens. Zie, we zitten nu op slechts zo'n 10 meter boven de grond. Nee, jongens, 15 meter, ik weet niet. Dat was wit goed, hè? Dat was in de game al. 
Deze grote Mega Mini Flyer. Ben eens, ik ben eens curieus hoe lang dat dan nog datzelfde thema gaat hebben. Het is een chill attractie, dat zien we de dansende fonteintjes. Ja. Kleine mannen die erin gaan zwemmen. Ah. Oké, okay, we gaan weer zakken. Dit was de Mega Mini Flyer. Leuke attractie. En deze is naar mijn idee veel minder vaak toe dan die van de pannen. Ja, die is eigenlijk meer dicht dan iets anders. Naar de volgende attractie. En daar op Eiland. Ik versta eigenlijk niet dat die hier nog staat. Hier zouden ze wel een attractie kunnen bouwen. Dus, um, Als je aan het zagen. Ik, ik kijk toch, ik kan niemand neer. Laat die apen staan, jongen. Beetje groot. Ja, het hij die uh, kinderboerderij. Gast, dan gaan we helemaal terug naar binnen. Ja, dat is één richting. Ze gaan maar een Jij durft dan? Allee. Nee, kom, kom er maar aan, hè. dat doet niks. Allee, ik zal eens dus komen. Dat doet niks, hè? Oh man, poesie. Ja, blijf even, blijf even staan. Mooi. De volgende is de Dino Splash. Een driedubbele gelijk aan. De volcano, die gaan we eerst doen. Oké, okay, de volcano eigenlijk gewoon een airtime gelijk aan met daylight rings. Ja, niet echt uit maar het is wel goed. En finish! Woehoe. En de volgende is Jabba dat bedoel. We kunnen hier kiezen. We gaan Jurassic pakken. Oké. Okay. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde alleen. Het is het donker, maar licht effecten en muziek. Ja, Jurassic Park muziek. En hopla, en de finish. Oké, okay, er is er nog één. Jurassic. Jurassic, de laatste. En de beste van de drie. Oké, okay. even, even een uh, klaar stuk, uh, een stukje glas, u bocht maken en dan, en dan, de, ja, ja, de boemerang, maar we komen er eigenlijk totaal niet door. Hopla, en dan nog een klein uitduim. En dan, Oh. Wow. Ja, als je met twee zou, is het nog wel leuk, maar als je die alleen doet, dan zet er veel te licht en trek het op niks. Maar deze was Dino Splash. Naar de volgende attractie. De Vlindervlucht is de volgende attractie. Oké okay, mensen, en welkom op de Vlindervlucht, de nieuwste attractie van het park. Uh, dit zijn zo'n beetje de nieuwe soort attracties en het werkt heel gemakkelijk. Je hebt een, je hebt een handvat voor je en die moet je naar voren duwen en naar achter. En dan daardoor gaan we schommelen. Nieuwste type attractie. In andere parken is die wel eten origineler dan hier. Maar het ziet er wel een leuke ding. We gaan vliegen. We are flying out. Het is eigenlijk zo'n beetje gelijk als de vliegende fietsen alleen. Uh, is deze dan met een uh, handbar en uh, ja, bij de vliegende fietsen is het dan met pedalen. So, maar in feite zijn het gewoon vliegertjes. We are flying high. 
We're flying, rise up to the sky, we're flying. Toen het hem gebouwd werd, was hij nog niet helemaal gedecoreerd. Nu is hij helemaal klaar en het ziet er echt heel goed uit. Maar ja, dat zijn we gewend van Plops, hè. Van een mooie teaming. Oké, okay, we gaan eens helemaal naar beneden. En dan weer een volle bak terug naar boven. Schommelmans! Ja, het is een familieattractie, maar het zou toch wel eten fascinerender zijn. Moest hem eten rapper draaien. Maar ja, het is een merk kinderattractie. We zijn in Plopsako. Oké, okay, we zijn terug geland. Dit was de vlindervlucht. Leuke molen. Leuk. Deze worden redelijk veel gebouwd tegenwoordig. Maar we gaan naar de volgende attractie. En die staat daar recht voor ons. En de volgende is de Maya's Place. De boomstammetjes van het park. Ja. Oké, okay, er zit zo'n ambetant beetje voor ons. Die uh, zit, zit recht in mijn beeld. En ik vind veiligheid wel niet bij deze attractie. Meestal neemt je kabas mee in boomstammetjes, maar bij deze niet. En daar gaan we, de Maya's Place. We gaan direct naar een klein valkje waar er altijd om wordt gelachen. Maar in feite is dat gelijk als een helling door. Zo'n klein helling om uh, hoogte te winnen. En dan gaan we stroomwaarts naar beneden. Daarvoor zit dat klein valkje hierin. Maar we gaan nog even uh, goed lachen om deze val. We gaan kilometers naar beneden. En nu gaan we weer naar het einde dobberen. Deze was vroeger de splashturm door Melip, um, Teleco werd gebouwd. Toen was het hier allemaal over kap met tunnels. Nu is dat in de open lucht en er staan wat poppen langs de baan. Maar al bij al is het niet zo, niet zo speciaal, geen effecten of niks. Ik vind het wel mooi in de grond gebouwd. Dat is wel niet zo in de lucht gebouwd, gelijk als die andere. Dat is niet zo schoon. En Jonas zit mijn kleren op te fretten. Ja, we gaan naar één val. En die val is wel redelijk hoog. Als die heel nat is, dan valt nog af te wachten. Ja, er zit nog uh... Ook geen muziek langs de baan of niks. Uh, geen waterstraal over de baan. Uh, of iets iet van rook. Fonteinen, niks. Oké, okay, volgende bocht en dan gaan we naar de helling. De vol van 1 miljoen. Die, wel, ja, die is wel um, ja, redelijk hoog, ja. Hij uh, is gebouwd door Mackrides, geloof ik. Ik weet het niet zeker, maar deze nog niet. Kijk, okay, je ziet daar de, de anti-rollback. Je kunt hem ook horen. We zijn bijna boven. Dan zien we zien wat door nog. Ik ga niet doen. Oh, ja wel doen. Oké, okay, boven aangekomen. En dan gaan we. Agile! Splissen in het water. Oh, dit is goed. Dit is. Dit is... <laughs> het, is, het is goed nat. Maar het is wel, het is wel verfrissend. Dat deed ik ook. Oké, okay, het laatste stuk vind ik wel mooi met al die bomen langs de baan. Dat hadden ze beter bij de rest ook kunnen doen. Oké, okay, nog een klein tunnelje. En, uh, dit vind ik wel schoon, al die planten. Ja, dit vind ik wel het schoonste stuk van de, van de baan. Maar deze was Maya Splash. De volgende attractie wordt het Flopsa Labyrinth. Het is een uh, doolhof met codes. En dit is al de eerste. 
Hoe heet de hond van Gert? Ja, dat is geen vraag. Dus dan moeten we die code ingeven. Dus dat is uh, 21. Hey, um, ik ben serieus, kom aan. Die deur was al los. Maar vanaf nu... Vanaf nu begint het moeilijke, want de vorige keer zijn we niet verder geraakt dan die eerste deur. Dus, ja, je ziet waar dat die volgende zit. We gaan eens even zoeken. Maar dan loopt hier al gelijk dood. Dus, uh, dan komen wij op hetzelfde punt uit, dus doe je maar Het is hier. Dat is hier echt een heel lastig doolhof, mensen. Het is een doolhof, simpel. Ja, we gaan de volgende deur zoeken. Hè. Ik snap deze doolhof voor geen kloten, mensen. Hè. Het loopt allemaal dood. We zijn één keer. Ja, ze zitten even sterren te smuiten. Ja, we moeten een uitgang vinden. Of we die gaan vinden. Hier hebben we de codes. Voor deur 2. Hoe groot is plop zijn er Hassel? Ja, dan gaan we zo eens even op zoeken. Ik weet het niet. En ja, dan hebben we gewoon deze code op beeld. Dus we hoeven het niet te onthouden. Goed, dan gaan we de tweede deur openmaken. Hoeveel glijbanen heeft Flopzaak wat op pannen? Ja, dat weet ik, dat zijn er zes. Ah, ja, maar de code onthouden. We moeten weer een ronde kruipen of wat? Of is, die, of is die hier? Even erop. Even erop gaan voeren. De deuren zijn nu iets beter beveiligd dan vroeger, denk ik. Want volgens mij kunnen die deuren gewoon open stampen. Dat is gewoon. Hey, wacht eens even. Nee, die zijn beter beveiligd Hier tegenwoordig. Oké, okay, dit is de laatste vraag, hoop ik. Ja, de plopstand ligt in de pannen. De code is 1, 2, 3. En dan? 4A. Ja, en nu moet ik ook nog afkomen. Maar zij zullen wel de deur van mij dichtklappen. Hè. Dan denk ik mensen dat we bekend zijn. Nee, nee, ik denk dat deze liste deur was. Ik denk dat we... Nee, nog een vraag. Nee, zegt dat een vraag. Nederland. Nederland. Nee, in Duitsland. Ik wist het. 43, 21. Je zegt dat de eerste keer dat ik mijn deur op moet opnemen. Dat is ook zo. Kijk, die deur ligt hier sowieso. Ik kan die gewoon openen, die heeft niet eens een sleutel. Doei. Ja, voilà. Die andere zou er nogthans wel goed. Oké. Okay. Dat was de olof. Dat was... Dat, dat was uh, heel moeilijk. Ja, wel grappig met de tijd. Ik moet even die mondmasker pakken, want ik zit hem kwijt precies. Uh, nu met de corona's en de meet and greets ook terug. Ja, begonnen dus om twee uur. Ja, al die uren komt er hier iemand. Komen die twee pipo's en meet and greet in. En... Ja. Jonas gaat voor Boomba Nee, Jens, dat is jaar. Jij gaat een fotootje met Boomba en Maya. En meet and greets zijn begonnen met Maya, de bui. Oh. <laughs> en lekker met jou. De volgende achtbaan, halver de right. Het station ziet er oké okay uit. Is wel goed opgeknapt door de jaren. Want vroeger was dit gewoon de rollercoaster. Wij gaan in de 11 in Wiki. We komen. En we komen op terrain coaster. Er is nogal dikwijls discussie over die poppen dat ze altijd hetzelfde zijn in alle plopsa parken. Maar op zich maakt het voor mij niet uit. Ik bedoel, hoe dikwijls komt in een plopsa park? Als je ze elke dag ziet, ja, dan beginnen wel vragen te stellen. Maar 
toen het was gewoon zo. En daar zitten we op Hall for the Ride. Wat direct opvalt zijn de karretjes. Die zijn precies hetzelfde als die van de Revolution. Dit is namelijk ook een verkoopmaakbaan, alleen is dit. Een train coaster en de Revolution is een illusion coaster. En ja, de trein van Revolution is uiteraard stukken langer. En het ding van een train coaster is dus, ook al hebben we een lange lift heel beklommen, we blijven laag aan de grond. Soepel voor zijn leeftijd, gelijk als Revolution. En we gaan 50 per uur gas geven. Hij is, wel, hij is heel mooi gebouwd tussen de bomen. Dit is een, ook een Belgische icoon uit uh, 1989. Al is er niet zoveel bekend over deze achtbanen. Oh ja, en een klein beetje airtime zelfs. Ja, niet rijden. En je ziet goed in het karretje, goed veel ruimte, geen laste bocht. Onder de mooie splas en in de remmen. En dan voelde wel dat dat een oude rem is. Maar ondanks zijn leeftijd, zoals ik zei. Nog een heel soepele baan. Hij is heel tof om te doen. De konenkjes van Plop. Gebouwd door Metalbouw ML. Die ook de konenkjes in Plopseland heeft gebouwd. En Bos van Plop in Plopseland. Ik heb nog geen Plopse park gezien zonder de konenkjes. Behalve dan Dindorparken. Maar voor de rest vinden ze overal. Er is ook nog een uh, bus en die rijdt door het Wild Park. En dat park ligt daar ergens, neffen het attractiepark. Om de wilde dieren uit Ardennen te bekijken. Zoals ja, wilde vergers, linkse, wolven, dat soort dingen. En de volgende is de Botvlee. Wigand Ruidelbaan. Goed product. Als het nodig is, kun je hier ook een veiligheidshelm krijgen. Op aanvraag. En welkom allemaal op de Bobslee. Het is een weekend rollerbaan. Uh, een van de toppers in het park. Maar de topper. En nou, we zijn nu met een soort skilift naar buiten aan het gaan. En dat is in feite een soort skilift. We worden omhoog gesleept, achterwaarts. Ik vind het niet echt een fijne, fijne lift. Die van daar al bijvoorbeeld zijn een stuk fijner. Dus mijn ketting ligt onder de baan. En hier, ja, hier worden we zo getrokken. Ik zit in ieder geval wel wat comfortabeler dan een plastic keur dat ik hier was. Ik heb nu een tweepersoonsbob, die zit een stuk ruimer, een stuk fijner. Dus uh, op zich gaat het wel zo. Hij is gebouwd door Teleco in de tijd. Maar uh, ja, verder is er niet echt veel uh, informatie over bekend. Ja, ik, geloof, ik geloof dat het zo rond 87 is gebouwd. Ja, de weekend gebouwd. Um, ja, het is wel een attractie met veel accidenten. Ook. In Duinerel hebben ze bijvoorbeeld uh, de rollobaan een stukje trager gemaakt. Eerst ging die 50, tegenwoordig gaat die maar 25. In deze gaan nog 45 maximaal, dus nog, dat is nog goede gas. Um, ik heb mijn broer en uh, Jonas voor mij, die gaan redelijk wat gassen. Dus, uh, ik denk wel dat ik het vrij spel ga hebben en ik vol een bak ga kunnen vlammen door de baan. 
Maar het duurt wel even tegen dat we boven zijn. We zijn er nog niet. Ik wil ook trouwens zien dat je op zo'n slijf stil zit. Want die haak die zit niet vastgekoppeld. Die zit er gewoon achter gehaakt. Dus als je zo gaat bewegen, ja, dan um, schiet je los. En uh, dan staat hij. Dan kun je de rest van de, van de tour al lopen te Ik denk niet dat we dat gaan willen. Oké, okay, we gaan nu nog een eind naar boven en dan zie ik jullie op de baan. Mijn regen is hem dicht. Hij kan eigenlijk wel mijn regen rijden. Aluminium, uh, aluminium boxjes onder de remmen en kan het, maar dat zijn extra onderhuiskostjes. Oké, okay, we zijn bijna boven. En dan gaan we ja, naar de baan. Okay. Kijk, nu zitten we nog vast. En daar gaat hij. Oké. Okay. Oké. Okay. We gaan vertrekken. En we gaan gas geven. En dat doen we door de hendel naar voren te drukken. En zo blijven we gaan. Want remmen is geen optie op deze banen. Ik, ik ben zot voor alle banen. De ene bocht na de andere. Met wel genoeg uh, voorzetten op die, op die hendel, want anders gaat het niet meer zijn. Oké, okay, we gaan naar de top snel uit. <laughs> Bocht naar bocht, links naar rechts. <laughs> Oké okay, jongen. Oké, okay, nu nog een laatste rechte stuk. En daar staan langzaam. Maar dat gaan we niet doen. We gaan nog even gas geven. Tot naar de laatste bocht. Oké, okay, naar links. En dan gaan we remmen. Ik hou van alle banen mensen. Deze was de bobsleep. Het was pop zakken ook. En ja, ik ga het kort houden. Het was, het was een toffe uh, dag. Ja, tot uh, de laatste rit. We zijn weer vroeger vertrokken om naar uh, Jonas die van de hand heeft gekregen op de Rorobaan. Dus ja, hier bij deze is de video gestopt. Het was tof, ik vind het een goed park. Maar ja, ik ga hier gewoon aan. Dus, uh, hij moet dan ik weer niet. Dus uh, we zijn nu weg. En ja, dit was pop zakken ook. Dus we lijken nog wel weer. En, uh, ciao.